হ্যালো এভরিওয়ান অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত আজকের টপিকে আমরা আবার লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশান সায়েন্সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আসন্ন বিভিন্ন লাইব্রেরি পরীক্ষার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের যে ডাব্লিউ বি এস এস সির পরীক্ষা আসতে চলেছে তার জন্য এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করি দেখো এখানে ইংলিশে কোয়েশনগুলো দেওয়া রয়েছে তোমাদের সুবিধার্থে বাংলাতেও ট্রান্সলেট করে দেওয়া হবে তো দুটো ভাষাতে একসাথে আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ানে কী রয়েছে ফার্স্ট টাইম এফোর্টস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ লাইব্রেরিজ ইন ইন্ডিয়া ওয়ের মেড ভারতে যে গ্রন্থাগারগুলোর যে ডেভেলপমেন্ট রয়েছে অর্থাৎ উন্নয়ন রয়েছে তার জন্য প্রথম প্রচেষ্টা কে করেছিলেন অপশান এ ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন অপশান বি এস রাধাকৃষ্ণন অপশান সি সায়াজি রাও গাইকোয়ার্ড ওয়ান এবং অপশান ডি সায়াজি রাও গাইকোয়ার্ড থ্রি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ সায়াজি রাও গিকোয়ার্ড থ্রি অর্থাৎ তৃতীয় সায়াজি রাও তিনি প্রথম ভারতীয় যে গ্রন্থাগারগুলো ছিল তার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন প্রথম তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন কোয়েশ্চেন নম্বর টু এমরাল ফুল টেক্সট ডেটাবেস ইজ পাবলিশড ফ্রম এমরাল যে ফুল টেক্সট ডেটাবেস সেটা কোথা থেকে পাবলিশ হয়েছিল অপশান এ ইউএসএ অপশান বি জার্মানি অপশান সি ফ্রান্স অ্যান্ড অপশান ডি ইউকে তো সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ ইউকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি হুইচ ন্যাশনাল এজেন্সি ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যাসেনিং দ্য আই এস বি এন এই যে আই এস বি এন রয়েছে সেটার দায়িত্বে কোন ইনস্টিটিউটটা রয়েছে কোন ন্যাশনাল এজেন্সিটা রয়েছে অপশান এ রাজা রামমোহন রয় ন্যাশনাল এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার অপশান বি দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরি অপশান সি ফেডারেশন অফ পাবলিশার্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অপশান ডি ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া তো সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ রাজা রামমোহন রয় ন্যাশনাল এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার তো এই রাজা রামমোহন রয় ন্যাশনাল এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার বর্তমানে এই আইএসবিএন এর দায়িত্বে রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর দ্য টার্ম সাইবার স্পেস ওয়াজ ফার্স্ট ইউজ বাই এই যে সাইবার স্পেস যে টার্মটা রয়েছে সেটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন অপশান এ অ্যান্ড্রু পোলাক অপশান বি উইলিয়াম গিবসন অপশান সি জন পোস্টাল অ্যান্ড অপশান ডি জো ফ্লাওয়ার তো সঠিক উত্তর হবে উইলিয়াম গিবসন উইলিয়াম গিবসন প্রথম সাইবার স্পেস ওয়ার্ডটা রয়েছে এটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ লাইব্রেরিজ অ্যাজ গেট ওয়ে টু নলেজ গ্রন্থাগার নলেজের প্রবেশদ্বার ঠিক আছে জ্ঞানের প্রবেশদ্বার ইজ দ্য টাইটেল অফ ডকুমেন্ট অফ কোন ডকুমেন্টের এটা টাইটেল অপশান এ ন্যাশনাল ইনফরমেশন পলিসি নাইনটিন এইটটি সিক্স অপশান বি ন্যাশনাল টেকনোলজি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড অপশান সি ন্যাশনাল নলেজ কমিশন অন লাইব্রেরিজ টু থাউজেন্ড সেভেন অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দ্য এবাব তো সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ ন্যাশনাল নলেজ কমিশন অন লাইব্রেরিজ টু থাউজেন্ড সেভেন এই ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের টাইটেল ছিল লাইব্রেরিজ অ্যাজ গেট ওয়ে টু নলেজ অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞানের প্রবেশদ্বার নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স দ্য লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ইউকে ইজ নাও দ্য কম্পোনেন্ট অফ এই যে ইউকের যে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এটা এখন কার সাথে যুক্ত বা কার আন্ডারে রয়েছে এরকম বলতে পারো বাংলা করলে এটা হবে অপশান এ অ্যাসলিপ অপশান বি সিলিপ অপশান সি এল এ অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দ্য এবাব এই সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ সিলিপ সিআই এলআইপি ঠিক আছে এর কম্পোনেন্ট আর এই সিলিপ অর্থাৎ সিআই এলআইপি এর ফুল ফর্ম কি এটাও জানা দরকার তোমরা যদি চাও তো এই ফুল ফর্মগুলো সবগুলো একসাথে দিয়ে দেওয়া হবে লাইব্রেরি সায়েন্সে যত ফুল ফর্ম আছে সেগুলো একসাথেই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে সেগুলো মুখস্থ করে নিতে তো এগুলো পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়া হবে তো এই সিলিপের ফুল ফর্ম হলো চ্যাটার্ড ইনস্টিটিউট অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন প্রফেশনালস নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন থিওরি এক্স অ্যান্ড থিওরি ওয়াই রিলেট টু থিওরি এক্স এবং থিওরি ওয়াই কিসের সাথে যুক্ত অপশান এ প্ল্যানিং অপশান বি মোটিভেশন অপশান সি ইনোভেশন অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দ্য এবাব তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ মোটিভেশন থিওরি এক্স এবং থিওরি ওয়াই মোটিভেশনের সাথে যুক্ত কোয়েশ্চেন নম্বর এইট ইন স্টক হ্যাজ বিন মাস্ট উইথ নিসকম অ্যান্ড ইজ নাও নোন অ্যাজ এই যে ইন স্টক এটা তো 
নিষ্কমের সাথে মার্চড হয়ে গিয়েছিল তো তারপরে তার নাম কি হয়েছিল দুটো একসাথে যুক্ত হওয়ার পরে সেটার নাম কি হয়েছিল অপশান এতে রয়েছে ডেলনেট অপশান বি নিষ্ক্রিয়া অপশান সি দেশি ডক অ্যান্ড অপশান ডি ন্যাসডক তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ার এনআইএস সি এ আইআর এই নিষ্ক্রিয়ার নাম হয়েছিল এই দুটো যুক্ত হয়ে এনস্টক এবং নিষ্কম এই দুটো যুক্ত হয়ে আর এই নিষ্ক্রিয়ারের পুরো নামটা কি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন রিসোর্সেস নেক্সট কোয়েশন নম্বর নাইন আইএসবিএন কনসিস্ট অফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন কতগুলো ডিজিট আছে আইএসবিএনে আইএসবিএনের তো ফুল ফর্ম সবারই জানা আছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার তো এর কতগুলো ডিজিট রয়েছে অপশান এ সিক্স ডিজিট অপশান বি এইট ডিজিট অপশান সি থার্টিন ডিজিট অ্যান্ড অপশান ডি ফিফটিন ডিজিট তো এই সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ থার্টিন ডিজিট তেরোটা ডিজিট রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টেন বিবলোগ্রাফিক্যাল কাফলিং ইজ রিলেটেড টু বিবলোগ্রাফি বিবলোগ্রাফিক্যাল কাফলিং কিসের সাথে যুক্ত অপশান এ বিবলোম্যাট্রিক স্টাডিজ অপশান বি বিবলোগ্রাফি কম্পাইলেশন অপশান সি মোডস অফ সাবজেক্ট ফরমেশন অ্যান্ড অপশান ডি বোকাবুলারি কন্ট্রোল তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ বিবলোম্যাট্রিক স্টাডিজ এই যে বিবলোগ্রাফিক্যাল কাফলিং এই এটা বিবলোম্যাট্রিক স্টাডিজের সাথে যুক্ত নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন আইএসবিএন চেঞ্জড ফ্রম টেন ডিজিটস টু থার্টিন ফ্রম এই যে আইএসবিএন প্রথমে তো এই দশটা ডিজিট ছিল বর্তমানে তেরোটা ওপরই আমরা পড়লাম তো এই তেরোটা ডিজিট কখন থেকে শুরু হয়েছিল মানে দশের পরিবর্তে তেরো হয়েছিল কখন থেকে অপশান এ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড অপশান বি জানুয়ারি টু অপশান সি জানুয়ারি টু এবং অপশান ডি জানুয়ারি টু তো এই সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সালের জানুয়ারি থেকে আইএসবিএনে দশটা ডিজিটের পরিবর্তে তেরো ডিজিটের ব্যবহার শুরু হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ আই এ এস এল আই সি ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়ার আই এ এস এল আই সি আগে ফুল ফর্ম অনেকবারই আলোচনা করা হয়েছিল বারবার ফুল ফর্মগুলো আর বলছি না এটা কত সালে গঠিত হয়েছিল অপশান এ নাইনটিন ফিফটি ফাইভ অপশান বি নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ অপশান সি নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্ড অপশান ডি নাইনটিন এইটি ফাইভ তো এই সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ নাইনটিন ফিফটি ফাইভ আই এ এস এল আই সি গঠিত হয়েছিল উনিশশো পঞ্চান্ন সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন ওয়ার্ল্ড ক্যাট ইজ মেনটেন ওয়াই ওয়ার্ল্ড ক্যাটটা কে মেনটেন করে অপশান এ লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস অপশান বি অনলাইন লাইব্রেরি সেন্টার অপশান সি আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অপশান ডি নান অফ দ্য এবাব তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ নান অফ দ্য এবাব এদের মধ্যে কেউই এই ওয়ার্ল্ড ক্যাটের ওয়ার্ল্ড ক্যাটকে মেনটেন করে না এই ওয়ার্ল্ড ক্যাটটা কি এটাও তোমাদের জেনে রাখতে হবে ওয়ার্ল্ড ক্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট কম্প্রিহেন্সিভ ডেটাবেস অফ ইনফরমেশান অ্যাবাউট লাইব্রেরি কালেকশানস বুঝতে পারা গেল তাহলে এই ওয়ার্ল্ড ক্যাটটা এগুলোর মধ্যে কোনোটাই মেনটেন করে না ওয়ার্ল্ড ক্যাটকে তোমাদের যদি জানা আছে যে কে মেনটেন করে অবশ্যই কমেন্টে জানিও নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফরটিন নাম্বার অফ স্টেটস ইন ইন্ডিয়া হুইচ হ্যাভ ইনেক্টেড পাবলিক লাইব্রেরি রেজিস্ট্রেশন টিল ডেথ ইজ এখনও পর্যন্ত ভারতে কতগুলো গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছে ঠিক আছে কতগুলো স্টেটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা অপশান এতে রয়েছে এইটিন আঠেরোটা অপশান বি ফরটিন অপশান সি নাইনটিন অ্যান্ড অপশান ডি সিক্সটিন তো এই সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ এইটিন এখনও পর্যন্ত আঠেরোটা স্টেটে এই যে লাইব্রেরি পাবলিক লাইব্রেরি যে আইন রয়েছে সেটা কার্যকরী হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন হুইচ পাবলিকেশন ওয়াজ নট অর্থার্ড বাই ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন কোন পাবলিকেশনের সাথে যুক্ত নয় বা কোনটার অর্থার নয় অপশান এ পলিগমিনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন অপশান বি রেফারেন্স সার্ভিস অপশান সি রামানুজম দ্য ম্যান অ্যান্ড দ্য ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড অপশান ডি লিভিং উইথ বুকস আমি যে ডক্টর এস আর রঙ্গনাথনের ভিডিওটি দিয়েছিলাম সেটাতে তার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থগুলো সম্পর্ক বলা হয়েছিল তো তোমরা যদি সেই ভিডিওটা দেখেছ তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারছো যে উপরের তিনটে এইগুলো রঙ্গনাথনেরই আর লাস্টে যেটা রয়েছে লিভিং উইথ বুকস এটা রঙ্গনাথের লেখা নয় তো আর এই লিভিং উইথ বুকস এটা কার লেখা এর রাইটারকে এটাও আগের ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে এটাও যদি তোমাদের মনে আছে তোমরা যদি ভিডিওটা ফুল দেখেছ তোমাদের যদি এখনও পর্যন্ত মনে আছে তাহলে এটাও কমেন্টে জানিও যে রাইটারকে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত চোখ রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলির দিকে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ